Hello? Karib sana nomba u, u mute, so okay. Karib sana in Phoenix, at seven. Karib sana Emmanuel. Karibu sana itika. Itika nungu bonyeze yu kama kimaiki ili wezo kusikiliza audio yewe binahimana usipufanyi vwa utaweza kunisikiliza. Nomba tufikia nata kumi kusu tuweze kwanza, nomba uweze kushia na wengine. Ida ngalau tukifika kumi tuweze kwanza turudili sumu hili ni muona kwa sabu wengi wanilamio kwa mba ulikuwa kuna mwingile wa masauti ya kuweza kunisikiliza vizuri. Kwa hiyo nomba uweze kama una marafiza kwa hali ya ngalau tufikia kumi tuweze kwanza sumu. Blandina nombo sijeni mute, nimeku mute kusudi Tusuna mungiliano wa sauti Dani nombo bonyeze ki speaker ili kusudi wezo kunisikiliza pia Mwana bila hivyo tuweza kunda sao Ok, kwa hawa mbe pia, ambota hatu mishauza kuungana, ya mnumba nizi kwanza sumu mana, tunamuda mchache katika webina hii. Na ni mamu kurudi wa sabu inga na kumplain kwa mba, uwa kuna mungiliano wa sauti. Kwa mnumba nizi kwanza kwa hawa mbota hatu mwezo kujunga. Kwa za kabisa nigepindo karibisha uwe mbe pia umichukua na fasi ngine, ya pili kweza kuungana katika webina hii ya siku ya leo. Na nigepindo kusema kwa mba shukran sana kwa muda hako ambao mweza kutika kwa jili ya kweza kujifunza. Uh, kwa wana mbe nisikana ni wageni, naikawa ni marakoza kuweza kunisikiliza kwa siku leo. Uh, kwa majina minitua Lazaro Samuel, ni kocha wa maisha, muandisho wa vitabu, lakini pia ni mjesiri ya madi. Kwa pandi mwingine, ni mwanzilishi wa akili ya ushindi academy. Na ambao sana sana na jisisha na kutuwa mafunzo mbao, ya na base katika ujiasira mali, biyashara, lakini vile vile na maendeleo binafsi. Kwa wala mbeni, zikano meza kunufatilia mbuda mbrefu na dhani 
Lazaro sababu iso jina geni kwenu. Nina maana kile ushindi pia atakuwa ni sikio sio kitu kigeni pia kwenu. Katika siku ya leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutumia WhatsApp kibiashara. Na imani WhatsApp pia sio mtandao mbili mgeni katika masikio yetu na vichwa vyetu. Na mimi ni mtandao ambao watu wengi tunaitumia lakini pia inawezekana kwa mawazo ambayo tunayo katika matumizi ya WhatsApp tunajua kwamba ni WhatsApp ni moja kati ya mtandao ambao tunatumia kwa ajili ya kuweza kuchati, kuwasiliana na watu wengine. Uh, lakini WhatsApp kumbe ni moja kati ya mtandao ambao mtu unaweza kunufaika nao kibiashara. Kuna watu ambao wako katika mitandao mingi ya kijamii. Lakini hawana followers wengi sana, hawana subscriber wengi sana. Hmm? hawana friends wengi sana katika mitandao ya kijamii. Lakini WhatsApp wanakuwa na group mengi sana. Sasa yale magroup walokuwa nayo naweza kusema yale ndo kama wale watu walokuwa nao katika ile magroup ya WhatsApp nasema wale ndo subscriber wako wale ndo friends ulokuwa na wale ndo followers ulokuwa nao lakini changamoto ni wengi mtandao wa WhatsApp tunaochukulia ni kama mtandao wa kuweza kujifurahisha kufanya refresh na vitu vingine refreshment na vitu vingine lakini kumbe ni mtandao ambao tunaweza kutumia kibiashara na kuweza kumufeka nao nimekuwa napenda kusema kwamba WhatsApp ni kama daraja la kuweza kutusaidia kupata watu ambao tutanufaika nao katika biashara ambayo tunazifanya au katika bidhaa au huduma ambazo tunazitoa na labda ni nikupe pia story fupi mimi nilianza kutumia mitandao kijamii si lazima mwaka 2014. Na 2014 mawazo nilikuwa nayo katika matumizi ya WhatsApp ni kwamba najua nilikuwa najua ni mtandao ambao nahitaji tukuchati na watu. Mm. Nahitaji labda kuongea na watu kuwasiliana, kutafuta magrupu ya kuchekesha file tu kama vile na vitu kama vile jinsi nilivyokuwa najua. Lakini mwaka 2015 ni kipindi ambacho niliweza kubadilisha akili yangu kwamba kujiuliza hivi si MB zote ambazo nazitumia na mnufaisha nani sana sana. Na mimi nanufaika nini na hizi MB nilizokuwa nazo? Au katika matumizi yangu ya WhatsApp nanufaika na kitu gani sana sana? Ni kwa hapo nilipoanza kuangalia mtandao wa kijamii katika mtazamo mwingine tofauti. Na 2015 ndipo nilipoanza kuanza maandalizi ya uandishi wa kitabu changu cha kwanza kabisa ambao kilikuwa kinaitwa Nguzo tatu za maisha. Na mwaka 2016 nilitoa kitabu cha Nguzo tatu za maisha ambacho kupitia WhatsApp ileza kunisaidia kuuza zaidi ya kopi tatu kupitia WhatsApp kwa sababu siwezi kufanya uzinduzi wa aina yoyote lakini nilitumia WhatsApp kuweza kujitangaza nilitumia WhatsApp kuweza kuonesha nafanya kitu gani na WhatsApp ndio ambayo ilisaidia mimi kuweza kujenga jina langu mpaka leo naponisikiliza na hata katika uzaji wa bidhaa ndio kona ambayo ni kitabu iliweza kusaidia kuuza zaidi ya kopi 300 sasa piga kopi 300 kwa kopi moja ambayo kuna uzaji shilingi 1000 nilitaenza shilingi ngapi kupitia WhatsApp sana sana kwa WhatsApp ina mchango mkubwa sana ukijua jinsi ya kutumia haswa kibiashara kama ni fanya biashara au ni mjesiri mali Utate, unategemea nini katika webina hii mwisho kabisa unataka au utapata kitu gani katika webina hii katika webina hii nategemea kwamba mwisho wa mafunzo haya uweze kuanza kuangalia WhatsApp katika mtazamo mwingine ukiangalia WhatsApp katika mtazamo tu kwamba ni sehemu ya kuweza kuchati na kujifurahisha uweze kuiangalia WhatsApp kama ni daraja la kuweza kusaidia kuifikisha biashara katika nyanja zinyao katika upande mwingine ambao sasa hivi haujeza kufika kupitia WhatsApp uliokuwa nayo na nakwambia kwa sababu WhatsApp ina mchango mkubwa sana kama nilivyokuwa nakwambia. Ukianza kuifikiria WhatsApp kibiashara utanufaika na vitu vingi sana. Kwa unapo mwisho wa mafunzo haya au webinar hii utaanza kuangalia WhatsApp katika mtazamo mwingine. Na kadi tunapozidi kuendelea tutakuja na mafunzo ambayo yanohusiana na namna gani au ni post gani au matangazo gani ambayo unapaswa kuweza kuya post katika WhatsApp kusudi uweze kuzidi uwapata wateja wengi lakini vile vile biashara yako izidi upata soko zaidi. Mafunzo tutakuwa kujifunza zaidi lakini siku leo tunachimba zaidi katika kitu ambacho tutakuonesha katika siku leo. Na ukiangalia takwimu zinasema kwamba watumiaji wa WhatsApp ambao wako active kwa siku ni bilioni moja. Watumiaji ambao wako active wa WhatsApp tu ni bilioni moja kwa siku. Kwa mwezi wako bilioni moja point tano wale ambao ni active users. Lakini vile vile kwa siku WhatsApp message zinatumwa bilioni stini na kuna takwimu pia zingine nilikuwa nafuatilia kuonesha kwamba kuna makampuni zaidi ya milioni mbili ambaye anatumia WhatsApp kibiashara. Kwa swala kujiuliza wewe, message zako ambazo unazituma katika WhatsApp zinachangia namna gani katika biashara uliokuwa nayo? Kuwa active katika WhatsApp kunachangia namna gani kwa biashara uliokuwa nayo pia? Kwa hiyo lazima uweze kujiuliza kwamba WhatsApp kwako inakunufaisha nini? Inakunufaisha katika biashara uliokuwa nayo au ni unatumia MB tu na unachangia idadi ya watu ambao wako active katika matumizi ya sababu kwa siku. Sasa unaweza kujiuliza maswali mengi sana kwamba Lazaro licha kutuambia hivi. Licha kutuambia hivi. Ni kitu gani sana sana ambacho tunaenda kujifunza 
kwa siku ya leo naomba sure nirejeshe hapa kidogo gani ambacho tunaenda kujifunza Patrick naomba mute Samaki dogo naomba naomba ni mute Okay. Kwa hiyo ni kujiuliza kwamba wewe WhatsApp ni tumiaji kibiashara. Inakunufaisha nini katika biashara uliokuwa nayo? Achana maswala kusema kwamba na posti kila siku una posti una posti lakini haujui inakunufaisha na namna gani katika biashara uliokuwa nayo. Kwa vitu ambavyo ni muhimu kuna vigezo vitatu ambavyo mteja huwa anavizingatia kufanya biashara nawe hasa kwa kutumia WhatsApp ulikuwa nayo. Naweza kusema kwamba hii vitu ambavyo nitaenda kuelekeza ni saikolojia ya mteja yote yule ambaye anaona tangazo lako, huduma yako au bidhaa ambayo uniposti katika group ulizokuwa nazo za WhatsApp. Hivi ni vitu ambavyo mteja huwa anazingatia. Mtu yote yule lazima vizingatie. Kama nitangazo tangazo umenituma au posti yako umetuma na hii ndio inasikana ni moja kati ya kisa ambacho kinafanya watu wengi wanashindwa kuzopata mrejesho mzuri kwa matangazo au huduma au bidhaa ambazo wanaziuza kupitia WhatsApp. Kwa sababu wanashindwa kuweza kuelewa saikolojia ya mteja ikoje. Mteja huwa anawaza kitu gani sana sana. Anapoona posti yako. Mm, anapoona makala yako, huwa anawaza kitu gani sana sana. Wengi hiko kitu tunatuwa tunashindwa kuweza kukielewa sana sana. Lakini hivi ni vitu vitoto ambavyo mteja yote yule hata wewe ambaye unasikiliza siku leo, ni lazima huwa unaviangalia ukiona posti ya mtu yote yule. Huwa unaviangalia kwa hata naomba katika biashara uliokuwa nayo lazima ujue kwamba navyo posti kitu fulani au posti tangazo navyo posti huduma au navyo posti bidhaa fulani najua mteja anawaza kitu fulani kwa lazima anaweza kujua huyu mteja nitamteka namna gani aweze kuchukua huduma au bidhaa niliyokuwa nayo kitu cha kwanza kitu cha kwanza mteja atakutilia manani kama na kufahamu kuposti matangazo mengi katika WhatsApp sio kithibitisho cha kupata wateja wengi wa biashara ambayo unaifanya. Na ndio hii ambayo inafanya watu wengi wanakata tamaa kwa sababu wanavu wanadhani kwamba wanaposti kila siku wanaposti wanaposti na wanaona kwamba hakuna feedback nzuri wanadhani kwamba wanafanya au ile biashara yao haina deal. Lakini kumbe huwa wanashindwa kuelewa kwamba mteja huwa anakutilia manani anapokufahamu. Sasa anakufahamu namna gani? Kwa mfano mmoja mzuri sana. Unapoenda kuungana na umati wa watu ili uweze kufahamika hauhitaji kuweza kunyamaza kimya katika ule umati wa watu au katika halaiki ya watu ni lazima uweze kujitambulisha sasa unapokuwa katika whatsapp wewe unaweza kusema ni kwamba hupo katika halaiki ya watu kwa hata kama una biashara ili watu waweze waweze kutambua ni lazima uweze kujitambulisha watu waweze kufahamu sasa utajitambulisha namna gani katika magroup ya whatsapp uliko nayo utajitambulisha namna gani kwa kupitia WhatsApp uliokuwa nayo katika watu uliokuwa nayo katika WhatsApp group uliokuwa nayo. Sasa kwa sababu ya muda nakwambia kwamba ili uweze kujitambulisha watu waweze kufahamu. Kuna njia tatu unaweza kuzitumia ambazo hata mwenyewe nimezitumia na zimenipa matokeo makubwa sana. Njia ya kwanza unaweza kutumia video. Njia ya pili unaweza kutumia podcast mfumo wa sauti au makala. Sasa unapotaka watu waweze kufahamu usianze unajua tu katika group fulani la WhatsApp. Unajua tu katika group fulani la WhatsApp unataka kwanza watu waweze kununua huduma yako. Unataka watu waanze kununua bidhaa yako. Unataka watu waanze kunani biashara yako, waanze kuhitaji huduma katika biashara yako. Hapana. Unapoje katika ma group WhatsApp kusudi watu waanze kufahamu, ni lazima uweze kushare kitu fulani, ni lazima uanze kuonesha uthamani fulani. Ndipo tunaanza kutilia manani, wataanza kufahamu kwamba huyu ni nani huyu. Mimi mwenye kipindi cha nyuma nilivyoanza uandishi katika uandishi wa vitabu. Watu kunifahamu kunifahamu kwangu kulianza kwa kuweza kuposti makala zangu. Kwa hiyo posti video zangu na podcast zangu kila siku. Hicho ndicho ambacho kianza unifanya kwamba watu kwanza unifuatilia kwamba huyu ni nani. Kwa hata mwenyewe kwa huduma uliokuwa nayo. Kwa bidhaa uliokuwa nayo. Kusudi watu waanze kufuatilia bidhaa uliokuwa nayo, huduma uliokuwa nayo, ni lazima waanze kujielewa kwamba mimi na katika group la WhatsApp au katika WhatsApp nataka watu waanze kunifahamu kwa namna gani. Nataka wanifahamu kama motivation speaker, nataka wanifahamu kama kama fanya biashara kitu fulani nataka unataka watu kufahamu kwa namna gani kusudi washindwe kwa kuondoka katika kili yao kwa sababu wewe kama utakuwa katika WhatsApp alafu unafanya kila jambo ni ngumu sana watu waweze kufahamu lazima uweze kuchagua nataka watu wanifahamu kwa kitu gani ndipo tumie video audio au makala 
kuweza kushare ujumbe wako au kushare mafunzo fanya ambayo anahusiana na biashara ambayo unaifanya kitu cha pili mteja anakutilia manani kama nakupenda sasa mtu atakupenda kwa namna gani mtu atakupenda pindi anapoona unamuonesha uthamani fulani kama ni unashare kwa njia ya makala kwa njia ya video kwa njia ya podcast ni lazima vile vitu ambavyo unaifanya vionyeshe value fulani kwa mtu ni lazima vile vitu ambavyo unaifanya viweze kuonesha uthamani kwa mtu ni lazima vile vitu ambavyo unaifanya viweze kutatua jambo fulani kwa mtu ambalo unajua kabisa huyu mtu bwana ili tatizo alikuwa nalo kwa mimi podcast yangu video yangu makala yangu inaenda kutatua mtu anakupenda pindi anapoona kwamba ni umekuwa ni msaidizi wa kitu fulani alichokuwa nacho mzigo fulani aliokuwa nao kwa biashara yako inaendaje kutoa mizigo ya watu uliokuwa nao katika group whatsapp biashara yako au huduma ambayo unatoa bidhaa uliokuwa nayo una present namna gani iende kutoa mizigo ya watu uliokuwa nao hiyo utafanya watu waweze kupenda lakini cha tatu mteja anakutilia manani kama nakuamini nadhani watu wengi wanafahamu mtu bwana mmoja tajiri mmoja anafahamika kwa jina la Warren Buffett alisho kusema kwamba mtu akikupenda atakusikiliza akikuamini atafanya biashara na wewe watu wengi katika whatsapp tulizokuwa nazo kwa sababu tuna, tunafanya biashara kwa shida tulizokuwa nazo kwa sababu tunataka watu waweze kutatua matatizo tulionayo kwa biashara tulizokuwa nazo hatufanyi vitu ambavyo vitafanya watu waweze kutusikiliza na watu wakatuamini wakafanya biashara na sisi watu wako katika magroup wa sabla lakini kila siku anachokifocus ni kwamba nataka mtu anifanunue kitu fulani kwangu nataka mtu anipe kitu fulani nataka mtu afanye kitu fulani sio umpatie mtu kitu fulani kusudi mwisho wa siku kwa sababu siku zote mtu ataanza kupatia kitu fulani ambacho anahitaji aweze kupatia pinya anapoona unampatia thamani ambao ni mkubwa kuliko kile kitu ambacho anacho unatarajia pia aweze kukupa mimi sasa nikakupatia hela yangu ikiwa kitu ambacho unanipa kina uthamani mdogo zaidi ya fedha nilokuwa nayo ni lazima kama ni biashara ulokuwa nayo unapo ipromote katika whatsapp ni lazima cha kwanza iweze kuonyesha uthamani mkubwa zaidi ya fedha nilokuwa nayo sio unahitaji fedha yangu wakati uthamani ambao unaonyesha ni mdogo kuliko hata huduma amba, kuliko hata fedha nilionayo kwa ni lazima kama ni whatsapp group ulokuwa nayo lazima uweze kuonyesha uthamani ili watu kukufahamu na watu kukupenda na watu kuja kuamini ni lazima kule uoneshe uthamani mkubwa zaidi ya fedha au kitu fulani ambacho unahitaji kwa watu walichokuwa nacho. Hivyo ni mtu mtoto ambapo ni muhimu atao vielewa. Na hiyo ndo akili ya mteja yote huwa anawaza katika akili yake. Anawaza kwanza huyu mtu mnamfahamu? Anawaza huyu mtu kama unampenda? Je, huyu mtu namuamini? Na mtu kwanza kuamini ni lazima uweze kuwa consistent katika kitu ambacho unakifanya. Usio ni mtu akulega lega, leo unafanya hiki, leo una, una, una stop, kesho unafanya hiki, kesho una stop. Kama ni biashara, mtu aone kwamba unafanya biashara serious. Na ndio maana kuna kuna tupi ametaka kuifundisha. Jinsi ya kuandika matangazo ya kibiashara ambaye atavuta wateja waje katika biashara yako. Kwa sababu sio kuposti tu kila siku katika WhatsApp, basi itakusaidia kuweza kupata wateja, lakini kumbe kuna namna ambayo kuposti kwako kutakusaidia kuweza kuvuta wateja katika biashara uliokuwa nayo. Lakini tutone mbele zaidi kabla kuposti katika WhatsApp yako kuna maswala ambayo ni muhimu natoweza kujiuliza ili uweze kunufaika na WhatsApp yako. Swali la kwanza. Swali la kwanza unataka kumlenga nani? Hauwezi kuingia katika WhatsApp na unataka kunufaika kibiashara kama unamlenga kila mmoja. Hauwezi kunufaika nayo. Kwa ni lazima swali la kwanza ambalo tutakalojia katika kile yako pia ni lazima ujiulize namlenga nani katika ujumbe huu katika huduma hii katika bidha hii ambayo naipeleka katika magroup ya WhatsApp. Ni lazima uweze kujiuliza hivi. Bila hivyo uweze kunufaika nayo. Kwa lazima uweze kujua unamlenga nani kwa huduma bidhaa unayotoa katika biashara yako. Na hiyo utafanya kuweza kuangalia umri, uangalie umri wa watu, uangalie kazi ambazo wanafanya na kipato cha watu. Sasa utaanza kuniuliza kwamba tajuaje umri kazi au kipato cha watu katika group la WhatsApp nilikuwa nalo. Ni lazima uweze kaa kwa muda, usome watu, usome mazingira. Unapoenda katika nyumba ya watu hauwezi kwenda haraka haraka tu ghafla kaanza kuonesha tabia zako na uzigio lazima utulie usome watu kwanza wale katika ile familia wakoje wanaishije usije kaanza kuonesha tabia ambazo mwisho siku utafanya unafukuzwa katika ile familia kwa katika whatsapp ni vile vile unavyojua katika whatsapp ili uweze kujua umri kazi na kipato cha watu ni lazima ukae kwa muda katika ile jumuiya ujue wale watu wanatumaje wako active muda gani wanaposti namna gani watu wa umri gani watu wa kipato gani vile vitu utajifunza pindi unavyozidi kana wale watu sana sana swali la pili swali pili ambalo tutaweza kujiuliza unataka kutatua matatizo gani Usi, kama uko katika magroup ya sub mengi sana unajua kabisa biashara yako itatoa kichochote kile 
ni bora kuondoka katika lema group wa sapulo kwa nayo lazima biashara yako iweze kuwa na utatuzi biashara yote ile sipo isipo kuwa na utatuzi wa aina yote ile hiyo biashara haina thamani yoyote na wala hauwezi kunufika nayo kama biashara yako ukijiuliza na tatoa kitu gani kwa sababu kwamba hauna hauna utatuzi aina yote ni bora usifanye hiyo biashara kwa kama ni whatsapp ni lazima ujue katika ba group whatsapp unaenda kutatua tatizo gani kutoka hapo ambapo umeweza kuwalenga hicho ni kitu ambacho ni cha msingi sana sana na hapo ndo faida biashara utaanza kuiona lakini unapojua unatatua kitu gani cha pili lazima ujue unatatua kwa namna gani kwa sababu ni kwamba kwamba WhatsApp ni daraja la kuweza kukusaidia kupata wateja wa namna fulani ambao unahitaji katika biashara yako. Kwa lazima uweze kujua maratizo ya wateja wako utatatoka namna gani. Utatumia video, utatumia picha, utatumia makala kuweza kuwavuta kwa tatizo matatizo yao. Kwa ni vitu ambavyo utaweza kujiuliza kwamba kwa namna gani utatatoa matatizo ya watu ambao mwanenga katika WhatsApp ulikuwa nayo. Sasa watu wengi WhatsApp huwa tunaitumia kwamba unataka kutatoa matatizo ya kila mmoja. Hmm? Unataka kila mmoja achukue huduma yako. Unataka kila mmoja achukue bidhaa yako. Kitu ambacho kinafanya unakosa watu katika huduma ambayo unaitoa. Lakini ukijua kwamba nalenga watu namna gani wa watu wale na fulani wa kundi fulani. Na natatoa tatizo fulani na natatoa tatizo fulani la kwao. Na tatizo hili natatoa kwa namna fulani. Ujumbe wako unapotuma tangazo, tangazo lako lazima litalenga wale watu. Na lazima utawavuta tu, hawezi kukakosa. Kitu cha tatu ni group gani ambalo linaweza kukupa matokeo mazuri ili uwekeze muda kujenga wateja wa kudumu. Wafanyabiashara wa, wa, wa wengi sana huwa wanapoteza muda katika magroup ambayo sasa hii kwa biashara ambazo wanazifanya. Sio kila group la WhatsApp unahitajika kuweza kuwepo kama ni mfanyabiashara. Ni lazima uweze kujua kwa huduma au biashara ambayo unaitoa ni magroup ya namna gani ambayo unapaswa kuweza kuwa nayo. Kusudi uweze uwekeza muda wako kwa uzaidi na uweze kujua jinsi ya kushika wale watu iwalete katika biashara ulikuwa nayo waweze kununua huduma au bidhaa ulikuwa nayo unapojua katika magroup mengi kuna magroup mengine unaweza kutuma ujumbe unaweza kutuma huduma lakini ukashangaa pati matokeo mazuri kwa sababu yale magroup sio sahihi kwa huduma kwa biashara ulikuwa nayo kwa hiyo lazima uweze kuwa na chaguzi ya magroup ya kujiunga nayo ya magroup ya kutumia muda wako au kuinvest muda wako kibiashara zaidi kutafuta mauzo kutafuta masoko pia biashara yako. Hili ni muhimu sana. Lakini pia swala tano ni lazima pia uweze kujiuliza kwamba wateja wako wanakuwa active kwa muda gani? Sio kila muda utakuwa kuposti. Kuna muda ambao unakuta watu wako active katika group na kuna muda watu ambao wako active katika group. Kwa hiyo lazima uweze kujua ni muda gani watu wanakuwa active. Huo muda ndio ambao unataka kuweza kuposti huduma ulizokuwa nazo, uweze kuposti bidhaa ambazo unaziuza pia. Mbona kuna muda dawa saa nne, kuna muda wa saa 6 mpaka saa 8, kuna muda wa saa 2 mpaka saa 4. Hiyo ni mida mizuri ambayo watu wanakuwa wametulia, wako na simu zao, wana chat na kufanya vitu vyao. Sasa ni lazima pia unapojua katika ile magrupu ya sapu ulokuwa nayo, uweze kujua yale magrupu ya WhatsApp ulokuwa nayo, watu wanakuwa active kwa muda gani? Kusudi pindi unapotangaza, unapotangaza ile biashara yako. Pindi unapo unapo unapotuma unapo, unapo, unapo tangazo leo sana na huduma ambayo una huduma au bidhaa ambayo unaiuza, watu waweze kurespond vizuri. Watu waweze kuwa na mwitikio mzuri pia wa huduma au bidhaa ule kwa nayo. Kufikia hapa kwa siku ya leo, mimi naomba naweza kushukuru sana na najua nimerudia kwa mara ya pili kwa wale wengine ambao inawezekana wakoza kunipata vizuri na mimi kitu ambacho tulikuwa tumejifunza. Kwa kwa muda ambao umebaki pia ningeomba pia naweza karibisha maswali ambayo mtu unaweza kuwa nayo. Nitaomba ni nitakuwa na unmute ambaye utakuwa umeomba pia uweze kuuliza kuuliza swali Kama una swali tafadhali naomba unyoshe mkono and then niweze kwa unmute Infinix kama una swali Infinix HOT Techno kama una swali Kuna swali lolote?
kwa wale watu wabakiwa nao kuna swali lolote Napenda karibisha maswali. Kuna mtu wote mwenye swali anaweza kumwa unmute. basi kama hakuna swali lolote mimi ni ngoma naweza kuwatakia usiku mwema na tujiandae kwa wiki nikuja pia kutakuwa kuna somo lingine ambalo litafundishwa lakini webinar hii pia nimeweza kuirecord na niteza kwa kwenye mitandao kwa ajili ya kuweza kunufaika nayo zaidi na zaidi kwamba pindi utakapokuwa una muda unairudia kuweza kusikiliza zaidi kuweza kujifunza kitu ngoma natakia usiku mwema <coughs>